Всем привет, ребят! Меня зовут Андрей, я итальянец, мне 27 лет. Я уже 7 или 8 лет изучаю русский язык. Я начал изучать русский, когда я поступил в университет. И я думал, что русский язык мне очень нужен, потому что я живу в Италии. И в Италии много туристов из русскоговорящих стран, хотя, к сожалению, не в этом году и не в прошлом году, потому что из-за коронавируса туризма не было. Но обычно у нас приезжают много туристов из России, из Украины, из Беларуси, из Казахстана, из других стран СНГ. И поэтому русский язык здесь очень очень нужен. Да. Сейчас я получил сертификат знания русского языка на продвинутом уровне, то есть C1. И я поэтому очень рад. Мне очень нравится русский язык. Я всегда думал, что русский очень красивый язык. Это язык восточной европейской культуры. Я должен сказать, что я обожаю русскую литературу, русскую музыку, советские фильмы. И вообще мне очень нравится э, Россия как страна. Э, моя мечта э, — это путешествовать по Транссибу, хотя трудно убеждать друзей путешествовать со мной э, до Владивостока. Они русские не знают, поэтому им, к сожалению, их не, не интересует это путешествие. Но мне, мне очень хочется путешествовать до Владивостока. Я думаю, что Владивосток очень интересный город. Мне нравится факт, что Владивосток — российский город, хотя находится на Азии. И поэтому я очень хочу туда поехать. Русский... Э мне не очень трудно, потому что когда у тебя есть желание изучать язык, когда ты хочешь изучать язык, тебе не будет трудно выучить слова или понять грамматические правила. А к тому же я был уже много раз в России, даже на Украине, и поэтому у меня было много шансов общаться с носителями языка, и поэтому я думаю, что достаточно хорошо говорю по-русски, хотя, конечно же, есть еще э, за мной большая длинная путь для совершенства. Я, конечно, хочу говорить лучше и думаю, что это возможно, хотя это значит, что я должен изучать еще годами, чтобы достигать совершенства чтобы достигать уровня носителя. Хотя, наверное, даже нельзя достичь такой высокий уровень. Наверное, только носители могут говорить, ну, скажем, совершенно. Хотя ошибки даже забавные, даже иногда даже Полезнее. Если ты ошибаешься, у тебя есть возможность стать лучше. Это, конечно, очень хорошо. А русский язык я очень часто использую. Я почти каждый день, я ежедневно общаюсь на русском языке с друзьями из русскоговорящих стран, а даже с другими итальянцами, изучающие русский. И, а к тому же я смотрю очень часто на русское телевидение, я смотрю русские сериалы, читаю русские классики, читаю полицейские. Мне, мне очень нравится русский язык и думаю, что э, после итальянского русский — это язык, который я чаще всего использую э, каждый день. Да. Ну, наверное, после немецкого, потому что я работаю преподавателем немецкого языка. Я в будущем я хочу работать преподавателем русского и не дальше стать переводчиком. И, я не знаю, 
кем еще я хочу стать. Наверное, я даже могу поехать в Россию и там жить. Я не знаю. Ну, хотя климат в России, наверное, лучше в Азербайджане или в Грузии. Но в России климат мне не очень нравится, особенно зимой. Ну да, наверное, в Сочи. Да, в Сочи можно, наверное, жить круглый год. Но в Москве нет, потому что зимой слишком холодно. Я холода не хочу. Ну, это все, ребят. Надеюсь, что вам видео понравилось. Если у вас есть вопросы, напишите комментарии. Дайте мне советы о том, как я могу усовершенствовать свой русский, свои знания русского языка. Если вы хотите мне посоветовать книги, фильмы, музыку, ну напишите, пожалуйста, комментарий и увидимся скоро. Пока-пока.